家好，我是搜罗官，一位口气清新的优秀博主。第十四届全国运动会将于九月十五日在西安拉开帷幕，全运时间到了。包括国乒男团、女团及中国跳水举重梦之队在内的五十名东京奥运会冠军都将参加此次全运会。这不，我们的跳水小将全红婵也有了新的消息。回国结束隔离后，全红婵就在第一时间回到了广东省队参加训练，甚至都没有时间和家人团聚，又立即赶到西安全运会赛区全力备战。全红婵在结束隔离时和师哥谢思义、陈爱森一起离开，三人一起拍了个搞笑视频，还登上了广东卫视的新闻联播，备受关注。全红婵在视频中是全场个子最小的，一眼就能被网友认出。而且全红婵还换了一个新的发型，之前的发型有点乱，现在虽然还是短发，但是看起来更加的帅气了。之后，全红婵也随队在第一时间返回了广东。九月一日，广东省主要领导在广州市会见了参加第三十二届奥运会的广东省运动员代表，全红婵也在其中。在和领导合影时，他还与领导一起在前排站立 ，C 位出镜，可见省领导也是非常喜欢这位十四岁小将，并对全红婵在全运会中夺取佳绩寄予厚望。全红婵个人也非常看重这枚全运会金牌，她需要这一枚金牌报答广东省跳水队和何威仪的知遇之恩。为此，全红婵放弃了返回湛江家乡与父母团聚的机会，隔离结束后就一直留在省队进行训练。全运会历来竞争十分激烈，十米跳台可谓强手林立，全红婵也并没有绝对拿金牌的把握。毕竟他在长达二十一天的隔离期里没有进行过系统训练，但是在这几天，如果能把最佳状态调整出来，他还是夺冠的最大热门。北京时间九月三日凌晨，广东省跳水队正式出征西安全运会，奥运冠军全红婵随队出征，目前已经进驻全运村。本届全运会，他将代表广东队参加女子十米跳台和女子团体两个项目。全运会在即，留给他备战的时间并不多了。他抵达西安全运村之后，马上就投入到训练当中去了。另外 ，solo 官再给大家介绍一下，全红婵在全运会十米跳台项目上都有哪些强劲的对手呢？再过一周，全运会女子十米跳台决赛将拉开帷幕，与全红婵同台竞技的人中，有里约奥运会冠亚军，有世界冠军斯雅杰，有东京奥运会冠亚军张家琪和陈雨希。全红婵想要力压群雄夺得冠军，难度并不小。全红婵最强的竞争对手当然就是张家琪和陈雨希两位好友。此次全运会，陈雨希代表上海队参加了女子十米跳水、女子团体，还有女子双人十米跳台。在奥运会上，陈雨希输给了全红婵，屈居亚军。全运会的到来，给了陈雨希和全红婵又一次较量的机会。两个王者之战，让我们拭目以待。另外一个强劲的对手，北京队的张家琪，不仅申报女子十米跳台、女子团体，而且还有女子双人十米跳台。张家琪和陈雨希是东京奥运会女子双人十米跳台的金牌获得者，可见张家琪的实力也不容小觑。十米跳台还有一位老将，里约奥运会冠军任倩，也是全红婵强劲的对手。中国有着太多的优秀的运动员了。就拿奥运会冠军的难度来说，要小于全运会的难度，因为在全运会上同台竞技的全是世界冠军。即使结束隔离回到了广东，全红婵也是过家门而不入。这位十四岁小妹妹真的是不容易。为了备战东京奥运会和全运会，已经很久没有回家了。在此前接受采访时，他父母就透露，全红婵为了备战很难有机会回家，父母也很久没有看到他了。如今看来，全红婵要想见到父母，还得等等。其实，全红婵很小的时候就离开了父母，来到学校训练。刚开始他还不适应，如今慢慢也适应了。而全红婵的付出也有收获，虽然她进入国家队的时间并不长，但是已经拿到了一块奥运会金牌。这一次参加全运会，全红婵也有机会拿到奖牌。若能够连拿两大赛事金牌，那这些付出无疑是值得的。等到全运会结束，相信全红婵才能够真正放一段时间的假。不过，想陪全红婵回到家会大吃一惊吧。
全红婵作为东京奥运会十米跳台项目的冠军，因为年纪小又懂事，获得了很多人的喜爱。在得知全红婵夺冠的消息之后，有很多人都前往全红婵的老家为其庆祝，政府也出资为全红婵家进行翻修，环境看起来焕然一新。她的爸爸妈妈更是大气的在村里庆祝了一番，毕竟有个这么厉害的女儿。此前有网友爆出，在全红婵的老家地区，家族观念是非常重的，因此全红婵夺冠不仅仅是他们一个家庭的荣誉，更是他们整个大家族的荣誉。在全红婵比赛那天，几乎所有村民都观看了电视直播，亲戚朋友更是有直接到他们家中来一起观看比赛的。而在全红婵夺冠之后，大家都非常的兴奋，全红婵的老家更是成为了网红打卡点，很多企业都给全红婵送来了零食，也有企业捐赠房产和商铺，不过最终都被全红婵的父亲拒绝了，他不想要消费女儿的荣誉。但是全爸爸在看到村民的热情和祝福之后，大方的进行了请客，在村里摆了二十多桌的酒席，感谢大家对全红婵的支持。村民们也是非常的高兴，自发的众筹了两万多元，请了舞狮表演，购买了鞭炮，为全红婵举办了一场盛大的庆祝仪式，还在祠堂门口挂起了十分显眼的横幅。值得一提的是。村民们提前准备好了两条横幅，一条写的呀是庆祝夺金，一条写的是庆祝夺银。据了解，横幅是在全红婵进入决赛之后制作的，而当时全红婵和陈芋汐两人都很有可能夺冠，因此村民们做了两手准备，不管全红婵拿到金牌还是银牌，都要大肆庆祝一番。全红婵在参加东京奥运会之前的采访中就表现得非常懂事，她想要获得奖金为母亲看病，因为全红婵的家庭条件很一般，父亲是农民，全红婵的母亲还遭遇了车祸，全家的收入就依靠全红婵爸爸种果树、卖水果来获得。但一家人的为人都很好，在村里也是很有人缘，因此在全红婵夺冠之后，全村人都为她庆祝。据说还有很多当地的媒体记者前去采访。俨然全红婵已经成为了全村的骄傲。近期，全红婵也连续获奖。回到广东后，全红婵就享受了奥运冠军待遇。除了国家级奖励以外，全红婵还将获得省部级奖励。相信这次，全红婵不用再为了母亲的医药费发愁了。对于全红婵而言，获得奥运冠军无疑是彻彻底底的改变了自己的命运。最后，搜罗官要提醒大家，千万不要错过观看这一次全运会了。等到全运会结束，可能很难再看到全红婵的比赛了。毕竟跳水的比赛本来就不多，下一次大赛还不知道要等到什么时候呢。